Eh, si Gonzalo está cumpliendo años, 108 años eh, de vida y lo estamos celebrando con anuncios, con entrega de aportes a instituciones que vienen trabajando hace muchos años en la localidad, pero sobre todas las cosas eh, firmamos convenio específico de suelo urbano, hoy firmamos para que 130 lotes eh, de cinco saltos tengan servicios en convenio con el gremio ATE, con el gremio UNTER y con eh, un grupo de vecinos que se llama Ríos Azules, son 130 lotes, una inversión de más de 50 millones de pesos eh, para seguir generando lotes con servicios en esta zona que tanto lo necesitan y después bueno entregamos aporte, entregamos reconocimiento conocimientos con el legislador de Mariana Bogel, de declaraciones de interés de un montón de proyectos que están llevando adelante aquí en Cinco Saltos. Bueno, festejando con la comunidad, creo que eso es lo más importante. El domingo están los desfiles, va a estar el Ministro de Educación, eh, están los saludos de la Gobernadora, toda la comunidad también, eh, porque entendemos que Cinco Saltos cumple un rol fundamental en el desarrollo del Valle y lo queremos acompañar con obra pública, sobre todo para que siga creciendo. ¿Y en esto los lotes ya están dispuestos? ¿Hay lugar, digamos? Sí, sí, los gremios aportan la, la tierra y nosotros aportamos el financiamiento para, para los servicios. Recordemos que nosotros hace una semana también firmamos con Magisterio 180 lotes también que estamos a punto de eh, iniciar las obras para que tengan servicios. Hay una gran demanda habitacional en toda la provincia, en la zona de Alto Valle sobre todo por el crecimiento hidrocarburífero que tiene la zona, hay mucha demanda de tierra con servicios, el Estado lo que busca es que los gremios, que, le, que las cooperativas, que los eh, municipios pongan tierra a disposición y nosotros hacemos la parte que es más compleja a veces para ellos, que es financiar los servicios de red eléctrica y de agua potable para que la gente pueda construir su casa. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos y este programa Renault Sur Urbano que pensó la gobernadora hace ya un par de años, tiene que ver justamente con saldar eh, ese problema que tienen los renegrinos.